ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ അസ്രയ അടുക്കള മാജിക് റെസിപ്പീസിലെ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മുട്ടവടയാണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണ് കാണുമ്പോൾ പേര് പോലെ ഭയങ്കര ഒന്നുമല്ല നമ്മൾ സാധാ ഉള്ളിവടൻ്റെ ഉള്ളിൽ മുട്ട പുഴുങ്ങിയിട്ട് സ്റ്റഫ് ചെയ്തതാണ് അത്രയേ ഉള്ളൂ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ അഞ്ച് സവാള വളരെ കാരം കുറഞ്ഞ് മുറിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു നാല് പച്ചമുളക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും ഒരു പിടി കറിവേപ്പില ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും ഒരു സ്പൂണ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാലപ്പൊടി അത് നിങ്ങളടുത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ചിക്കൻ മസാലപ്പൊടി ഈ മുളക് പൊടിയും പച്ചമുളകും നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് കൂട്ടിയും കുറച്ചൊക്കെ എടുക്കുക അതിന് തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് അളവൊന്നുമില്ല ഈ ഉള്ളിയും അതുപോലെ തന്നെ പച്ചമുളകും ഉപ്പും ഈ മസാലപ്പൊടികളെല്ലാം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നല്ല ഉള്ളിയിൽ ഇതിൻ്റെ ഉപ്പും എരിവും എല്ലാം പിടിക്കുകയുള്ളൂ മാത്രമല്ല ഉള്ളിയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം ഇറങ്ങി വരികയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കടലമാവും ഏകദേശം മുക്കാൽ കപ്പോളം മൈദപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പൊടി നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ കടലമാവിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വരില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ മാത്രം കടലപ്പൊടി ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ വെറും മൈദപ്പൊടിയിൽ നമുക്കിത് ചെയ്തെടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ പൊടികൾ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാതെ കുറേശ് കുറേശ് ആയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ സവാളയിൽ നിന്ന് നല്ലപോലെ വെള്ളം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും എനിക്കിപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു തുള്ളി പോലും വെള്ളം ചേർക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല സവാളയിൽ നിന്ന് നല്ലപോലെ വെള്ളം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഈ പൊടി കുറേശ് കുറേശ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ചില സവാളയിൽ നിന്ന് അധികം വെള്ളം ഇറങ്ങില്ല അപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രത്തോളം പൊടി ആവശ്യവും വരില്ല ഇനി നമുക്ക് കയ്യിൽ കുറച്ച് എണ്ണ തടവിയിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിവടനെ മിക്സ് കയ്യിലൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു മുട്ട പുഴുങ്ങിയതിൻ്റെ ആഫ് വെച്ച് കൊടുക്കാം വലിയ മുട്ട പുഴുങ്ങിയത് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ഒരുപാട് വലുപ്പത്തിലായി പോകും അതുകൊണ്ട് ഒരു മുട്ട പുഴുങ്ങിയതിൻ്റെ ആഫ് ആക്കിയിട്ടാണ് വെച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാതിരിക്കുക കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ നോക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ്ട് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ആ ഉള്ളിവടൻ്റെ കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസി ആക്കിയെടുക്കണം അത് പ്രത്യേകം വീണ്ടും വീണ്ടും പറയാൻ കാരണം അത് ഉള്ളിവടൻ്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് നന്നായി കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ റെസിപ്പിയിൽ ആകെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അത് മാത്രമാണ് ഇനി നമുക്ക് മുട്ടവട പൊരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എണ്ണ നന്നായി ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വേണം ഇത് പൊരിച്ചെടുക്കാൻ ഒരുപാട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പുറം ഭാഗം അങ്ങ് കരിഞ്ഞു പോകും ഉള്ളി ശരിക്കും വെന്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് സമയമെടുത്തിട്ട് പതുക്കെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അധികം ലോ ഫ്ലെയിം ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ എണ്ണ കുടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അധികം കുറക്കണ്ട ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഒരു ഭാഗം ആയി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പതുക്കെ മറ്റേ സൈഡും കൂടി ഒന്ന് മറിച്ചിട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം രണ്ട് ഭാഗം ആവശ്യത്തിന് പൊരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് എണ്ണയെന്ന് കോരാം അപ്പോൾ അത് ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കോരിയെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇങ്ങനെ എല്ലാ മുട്ടവടയും പൊരിച്ചെടുക്കണം മുട്ടവട ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനോ ഷെയർ ചെയ്യാനോ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളിതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു